ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் அதில் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டு அதில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன ரிப்பீட்டடாக வந்துருக்கு அண்ட் எக்ஸ்பெக்டடு என்னென்னா பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அனலைஸ் வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் குரூப் ஒன்ல ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஃப் பண்ணிட்டு போகிறவர் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் சில டாப்பிக்கை வந்து ஒய்டாக படிக்க வேண்டியது இருக்குது பட் எல்லா டாப்பிக்கும் நம்மளால் படிக்க முடியாது ஸோ கொஞ்சம் இந்த அனாலிசிஸ் தான் எடுத்துக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எந்தெந்த டாப்பிக் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலாம் அண்டு இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்களோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் இந்த இயர் எக்ஸ்பெக்டட் சில விஷயம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சில ஆஸ்பெக்டில் வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் குரூப் ஒன் மீன்ஸில் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் ஏன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி ரொம்ப அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அது இதுன்னு எதையும் கேட்க முடியாது ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் அது அப்படியே ஓரளவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் கொஞ்சம் ஒரு விஷயம்னா கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க பட் கண்டென்ட் வந்து சேம் தான் அதனால் நம்ம இந்தியன் நேஷ்னல் மூட்டாக ஸ்ட்ராங்காக வந்து படிச்சிடணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை வந்து நம்ம பார்க்கறது மூலம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனை எந்தெந்த ஏரியா தான் அதிகம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்ற விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வேஷன் இந்த டாபிக் தான் அதாவது பிரிட்டிஷ் ரூல் இதெல்லாம் கவர் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் வந்து கேட்குறாங்க அதாவது எக்கனாமிக்கலாக வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியா வந்து என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது லாஸ்ட் இயர் நடந்த எக்ஸாமில் வந்து எக்கனாமிக் பாலிசியோட இம்பாக்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பாருங்க அதே தான் ரூரல் எக்கனாமி அது வந்து எந்த அளவுக்கு டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகியிருக்கு பிரிஞ்சிருக்கு பிரிட்டிஷ் ரூல்னால ஸோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தான் கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிஇஓ எக்ஸாம் ஸோ இதுவும் மெயின்ஸ் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்தியாவில இதுவும் எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட் குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து ட்ரேடு எல்லாமே எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக தான் பிரிட்டிஷ் தான் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கொஸ்டினே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த டாப்பிக் எடுத்தால் இந்த எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து நம்ம ஒரு சில விஷயம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அண்டு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரோப்பியன் இன்வேஷன் அட்வான்டு அதாவது மெயினாக டச்சு ஃப்ரெஞ்சு ஸோ இவங்களுடைய முக்கியமான விஷயம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு பக்கத்துக்காக ஒவ்வொருத்தவங்களை பற்றி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இந்த ஆக்ட்ஸ் படிச்சுக்கோங்க பிரிட்டிஷ் ரோல இருந்த முக்கியமான ஆக்ட்ஸ் இதை வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் அண்ட் செகண்ட் டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்டு ஸோ இது வந்து நம்ம ஜென்ரலாகவே ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிற டாபிக் தான் இது ஜென்ரலாக எல்லாராலையும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே எழுத முடியும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வேலூர் மியூட்டனிக்கும் அண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் மியூட்டனியோட அதாவது வேலூர் மியூட்டனி தான் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் மியூட்டனியோட முன்னோடினே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு இது டிஇஓ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிப்போர்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் குயின் விக்டோரியா ப்ரக்ளமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் இந்த ரிவார்ட் இது ஃபெயிலியருக்கான காசஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பெசன்ட் அப்ரைசிங் அதாவது அந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன ரிவால்ட்டு தான் நடந்திருக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்டில் வந்து கேட்குறாங்க இதை தவிர்த்து இதில் வந்து காசஸ் தான் மெயினாக கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த வர எக்ஸாமில் இம்பாக்ட்ஸ் என்னென்ன தான் அந்த ரிவால்ட் நடந்ததுனால நடந்த இம்பாக்ட்ஸ் என்ன அதையும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கிறது நல்லது சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்
ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் நேஷனலிசம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டியூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷனரி பற்றி கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்தது ஸோ நீங்கள் வந்து மாடர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ரெவல்யூஷனரி இவங்களை பற்றி மெயினாக வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்காக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ இதை எப்படி எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இவங்க எப்படி தோன்றி இருக்காங்க இதுல உள்ள முக்கியமான லீடர்ஸ் யாரு இவங்க என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் தான் பண்ணாங்க அது எது தான் சக்சஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த மூணு மூணு விதமான இதையும் நீங்க வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட்ஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்ஸ் சிவில் டிசபரன்ஸ் மூமெண்ட் குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் ஸோ இது ரெண்டும் மெயினா கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல ஸோ இந்த டாபிக் எடுத்தா இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நல்லா வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து வந்து எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இப்ப சொல்றது எல்லாமே இந்த எயிட்டி டுவெண்ட்டி பிரின்சிபல் படிதான் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது ஆனா ஒரு எண்பது சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல இருந்து பாக்குறதுல இருந்தே நிறைய ரிப்பீட் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இதுல நான் மேக்சிமம் ஒரு சில விஷயம் ரிப்பீட் ஆகிட்ட தான் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகாமல் சில விஷயம் வந்து எதிர்பார்க்கலான்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் அதனால ஒரு எயிட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாவது இதில் வந்து நம்ம கொடுக்கறதுல இருந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதை தவிர்த்து வந்து மற்ற மூமெண்ட் தான் வந்து படிச்சுக்கோங்க இந்த பீரியடில் நடந்த சுதேசி மூமெண்ட் பாரிஷன் ஆஃப் பெங்கால் கிட் இந்தியா மூமெண்ட் இது எல்லாமே ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிலபஸ் இந்த டாபிக் மட்டும் கவர் ஆகுது இதில் இந்த நம்ம கொடுத்த ஆஸ்பெக்டில் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் லீடர்ஸ் இவங்களுடைய எமர்ஜென்ஸ் இதில் வந்து காந்தி நேரு அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் ஆசாத் அம்பேத்கர் பட்டேல் நேதாஜி தியாகூர் எல்லாரும் பற்றியும் மேக்சிமம் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் ஒரு பக்கத்துக்காக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நமக்கு வந்து காந்தியை பற்றி ரெண்டு எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இதை தவிர்த்து பட்டேல் அம்பேத்கர் பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு தடவை தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ காந்திஜியோட எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா காந்திஜின்றவர் பொலிட்டிக்கலாக மட்டும் எந்த மூவியும் பண்ணல சோஷியலாகவும் நிறைய பண்ணியிருக்காரு எக்கனாமிக்லாகவும் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் படிச்சு வச்சிங்கன்னா எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதை தவிர்த்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஜ் நோட்ஸ் அது அதாவது அவங்களுடைய பேசிக்கான அவங்களுடைய பர்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அதாவது ஃப்ரீடம்ல ஃப்ரீடம் ஆர் நேஷ்னல் நேஷ்னல் லெவலில் ஏதாவது அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் என்னென்ன ஸோ ஒவ்வொரு லீடராக இங்கே வந்து செக்மெண்ட் பிரிச்சுக்கோங்க இதில் காந்தி பார்த்தா நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டு குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு மூமெண்ட் நேரு அப்படின்னு பார்த்தாலும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ காந்தி பற்றி தான் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கத்துக்காக நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் மற்ற லீடர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஆஸ்பெக்டில் எடுத்தால் அவங்க ஓரளவுக்கு ஓகே தான் அதை தவிர்த்து அவங்களோட ஸ்பெஷல்னு வரும்போது வேணால் நீங்கள் இந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நேரு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த மாதிரி இது தான் இருக்குது அப்புறம் இவங்க என்ன இவங்க பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன அதெல்லாம் மேக்ஸ் இதில் கவர் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டாப்பிக்காக பிரித்து எல்லா லீடர்ஸும் ஒரு ஒரு பக்கம் இல்லை ஒரே பேப்பரில் கூட நீங்கள் வந்து பிரித்து எழுதி வச்சுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நேஷ்னல் ரெனைசன் சோஷியல் ரிலிஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம ப்ரிலம்ஸில் வந்து நல்லாவே படிச்சிருக்கிற ஒரு டாபிக் ஸோ மெயின்ஸ்ல வரும்போது ரொம்ப ஈஸியாகவே படிக்கலாம் இதில் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்பெக்டில் ஒன்று வந்து நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் அதாவது என்னன்னா இந்த சோசியல் ரிலிஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இது வந்து விமன் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஒன்று ஒன்று வந்து கேட்குறாங்க அதாவது ஓவரால் இந்த சோசியல் ரிலிஜியஸ் மூமெண்ட் ஸோ இதில் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இதையும் வந்து சொல்லலாம் இப்போ பிரம்ம சமாஜம் அதில் வந்து விமனுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆஹ் இப்போ சில்ட்ரன் சில்ட்ரனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் சட்டன் ஞாபகம் இல
மறுமலர்ச்சி மக்கள்கிட்ட இந்த எழுச்சி அது வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன சோசியலா இந்த ரீசன் பொலிட்டிக்கலா எக்கனாமிக்கலா இந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து எடுத்து அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு நோட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கத்துக்கு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து நல்லா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ பாலிட்டினா இந்த சாலின் ஃபீச்சர்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே இந்தியா நேஷனல் போனால் இதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது நேஷனல் ரெனேஷன்ஸ்க்கான ரீசன் என்ன அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சென்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இது வந்து கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா எதிர்பார்க்க முடியாத டாபிக் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டாக நீங்கள் படிச்சுட்டா போதும் மெயினாக இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் அப்புறம் நேஷனல் ரெனேஷன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா ஒரு அஞ்சாறு டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி தமிழ்நாடு டாபிக் அதுவும் முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக் தான் கொஞ்சம் வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க இதில் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் இந்த கான்செப்டை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் இதை பற்றி கேட்குறாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி ஜென்ரலாக அதை பற்றி ஒரு இந்தியாவோட ஃபுல் ஆஸ்பெக்டையும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம வந்து எப்படி எப்படி இருக்கோம்னு ஒரு ஒன்று இல்லை ரெண்டு பக்கத்துக்கு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை அகாடமிஸ் ஒவ்வொரு அகாடமி பற்றியும் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமான அகாடமிஸ் கேட்டால் நமக்கு வந்து விட முடியாதுன்ற ஒரு ஆப்ஷனுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து ரூல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் முக்கியம்தான் இதெல்லாம் நம்ம எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அண்ட் ட்ரிலம்ஸ்க்கு நம்ம ரொம்ப ஒய்டாகவே படிச்சிருப்போம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எப்படி கேட்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட ரோல் என்ன ஒரு சில மூமெண்ட் கொடுத்து கேட்பாங்க நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் சிவில் டிஸபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் இல்லை ஒவ்வொருத்த விமனுடைய ரோல் என்ன ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளோடைய ரோல் என்ன லீடர்ஸோடைய லீடர்ஸ் தான் மெயினாக அதில் இன்வால்வ் ஆகியிருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து கேட்குறாங்க அதாவது ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் இவங்க இவங்க பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருந்தது அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிவில் டிசபிடியன்ஸ் மூமெண்ட்ல தமிழ்நாட்டோட ரோல் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேலூர் மியூட்டினியை பற்றி நல்லாவே படிச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் முக்கியமான ஒரு டாபிக் இதில் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடின் சிவில் டிசபிடியன்ஸ் மூவ் ஏன்னா இது எல்லாத்துலையுமே தமிழ்நாடு நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் மெட்ராஸ் மகஜன் சபா பற்றி ஒரு ஒன்று இல்லை ஒன்றரை பக்கத்துக்கு வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக அங்கே எப்படி நேஷனல் லீடர்ஸ் இங்கே வந்து தமிழ்நாடு லீடர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் கண்டிப்பாக பெரியார் பற்றி எல்லாத்துலேயும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ பெரியார் சோஷியல் ரோல் என்ன பெரியார் அவருடைய சொசைட்டியில தான் அவர் அதிகமாக பண்ணியிருப்பாரு இதை தவிர்த்து நமக்கு டஃப் வைக்கணும்னா பொலிட்டிக்கல் ரோல் என்ன இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வந்து கேட்கலாம் ஸோ பெரியார் பற்றி கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் ஒரு ரெண்டு மூணு காந்தி பற்றி எப்படி ரெண்டு மூணு பக்கத்துக்கு நோட்ஸ் இருக்கணுமோ அதே மாதிரி பெரியார் பற்றியும் இருக்கணும் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தா பாரதியார் வாவுசி ராஜாஜி இதுலேயும் மேக்சிமம் எல்லா லீடர்ஸ் பற்றியும் ஒரு ஒரு பக்கம் நோட்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அணுகும் போது கொஞ்சம் அந்த எக்ஸாம்ன்றது ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்தால் அங்கே எப்படி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இங்கே வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ் பற்றி நம்ம படிச்சோம் எக்ஸ்பெக்டட் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் பொட்டு கட்டுதல் இந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் இது இந்த மாதிரி தேவதாசி சிஸ்டம் இதை பற்றி தான் படித்து வச்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து கேட்பாங்க தான் பட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது நம்ம இதில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றத கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வேணுன்றதையும் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது குரூப் ஒன் இன்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் ஓகே தேங